Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám phá Bí ẩn Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám phá Bí ẩn Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Trung Quốc này sẽ khiến ai nghe xong cũng hoang mang Quách Tú là con gái của ông Quách, sắp đính hôn với một chàng trai tên Tiểu Vương ở làng bên. Trong bữa tiệc đính hôn, cha mẹ hai bên gặp mặt, ông Quách sững sờ phát hiện ra bà Xui là người yêu đầu tiên từ mấy chục năm trước. Điều đáng lưu ý hơn là con rể tương lai Tiểu Vương trông rất giống ông Quách, gần như là bản sao hoàn chỉnh khi ông còn trẻ. Gia đình hai bên ai cũng ngỡ ngàng vì sự giống nhau đến mức khó tin này. Với nhiều nghi hoặc trong đầu và để tìm ra sự thật, ông Quách bí mật lấy đầu lọc thuốc lá của Tiểu Vương đi giám định quan hệ cha con. Cầm tờ kết quả trên tay, ông Quách mới tá hỏa khi phát hiện con rể tương lai là con trai ruột của mình. Thì ra năm đó, ông Quách và mẹ Tiểu Vương là một đôi, dự định tính đến chuyện kết hôn thì gia đình ở quê có chuyện khẩn cấp, ông đành vội vàng rời đi. Không ngờ ông Quách lại vướng vào chuyện gia đình, đi mất nửa năm, khi quay lại tìm mẹ Tiểu Vương thì ba đã có chồng. Hóa ra sau khi ông Quách đi, mẹ Tiểu Vương phát hiện mình có thai nhưng không có bất kỳ tin tức nào của ông Quách. Ba còn nghĩ rằng người yêu không cần bà nữa. Khi đó, gia đình mẹ Tiểu Vương lo lắng con gái có thai ngoài giá thú sẽ mang tiếng xấu nên cố gắng mai mối tìm chồng cho con. 7 tháng sau khi kết hôn, Tiểu Vương chào đời và đứa trẻ này chỉ bị xem là sinh non. Gia đình bên nội không một ai biết đến sự thật bị che giấu phía sau. Bố Tiểu Vương không hoài nghi, chỉ chìm đắm trong vui sướng vì có con trai để nối dõi tông đường. Cho đến khi Tiểu Vương lên cấp 3, cha qua đời vì bệnh, gia đình vẫn sống hòa thuận không thay đổi. Hiện tại có kết quả xét nghiệm, ông Quách muốn thuyết phục con gái Quách Tú từ bỏ hôn sự, nhưng cô không thể tiếp nhận sự thật này, yêu cầu tiến hành một lần xét nghiệm quan hệ thân nhân với bố mẹ. Bản thân cô không chấp nhận mình và chồng tương lai là anh em cùng cha khác mẹ ruột, còn năng nặc tận mắt kiểm chứng mới tin. Kết quả giám định đưa ra một tin tức chấn động khác lại hé lộ, Quách Tú không có máu mũ với ông bà Quách. Ông Quách như chết trân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Sau một hồi chất vấn mới biết vợ của ông Quách trước đây đã mang thai mấy lần nhưng đều không giữ được. Lần cuối cùng mang thai, ông Quách ra ngoài làm ăn, con vợ thì về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai. Xong đứa trẻ vẫn không thể sống sót ra đời. Xót thương cho hai vợ chồng cố gắng mãi mà không có con, người vợ đã nhận nuôi con gái mà không nói cho chồng biết. Quách Tú và Tiểu Vương thật sự không phải anh em ruột, bởi vì mặc dù Tiểu Vương là con ruột của ông Quách, nhưng Quách Tú vốn dĩ không có máu mũ với ông, chỉ là đứa con nuôi thầm lặng hơn 20 năm qua. Do đó, lần giám định này như một trò đùa trở trêu đối với Quách Tú. Sau bao nhiêu sóng gió, đôi bên quyết định cởi bỏ nút thắt để quá khứ qua đi. Cặp tình nhân suýt chia tay này cuối cùng cũng kết hôn vì vốn dĩ hai người không phải ruột thịt, khúc mắt chỉ nằm ở thế hệ trước. Câu chuyện hy hữu này đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì bất ngờ trước tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim. Nhiều người đã lên tiếng cảm thán. Câu chuyện của chú Quách thật sự khó có thể tin được. Mất đi con gái, nhặt được con trai. Đây nhất định là duyên phận, người dân dẫn lối, lướt qua đời nhau, rốt cuộc lại hóa thành người nhà, máu mũ ruột già. Người tội nghiệp nhất có lẽ là chú Quách, ông bị vợ lừa dối, nuôi con gái không phải máu mũ của mình hơn 20 năm. Mối tình trước kia những tưởng đơm hoa kết trái, nhưng vì vài nguyên nhân đã tan vỡ, mặc dù đôi bên đã có quả ngọt. Thôi thì hai người cũng đã đến được với nhau, chuyện cũ nên bỏ qua, bây giờ không còn phân biệt con dâu hay con rể, người nào cũng là con ruột của mình. Hai cặp song sinh bị hoán độ cho nhau Hai gia đình trong câu chuyện bị trao nhầm con, sống cách nhau vài dặm. Carlos và Troy lớn lên ở thành phố Pogoda, còn Wilbur và William sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở vùng nông thôn phía bắc Colombia gần Santander. Sự việc này xảy ra tại một bệnh viện ở Colombia. Cả hai cặp song sinh này đã bị trao đổi cho nhau và lớn lên như những cặp song sinh khác trứng. Sự nhầm lẫn này chỉ được phát hiện khi gia đình của Wilbur và William chuyển đến sống ở Pogota. Một người bạn của hai người khi thấy William làm việc ở cửa hàng và cứ nghĩ anh là Joey. Sau 24 năm, các chàng trai đã nhận lại được anh em sinh đôi ruột của mình. 
sinh đôi cùng trứng bị biến thành khác trứng sau một lần nhập viện. Giống như trường hợp trên, Kasia và Adida là hai chị em sinh đôi cùng trứng nhưng họ lại bị chia cắt suốt 17 năm trời mới được nhận lại nhau. Trước đó, bạn bè của Kasia đã bắt gặp cô Adida trong một câu lạc bộ, trang phục và cách ăn mặc khác với cô thường ngày. Khi hỏi Kasia thì cô phủ nhận mình chưa từng đến đó. Vào năm 2000, Kasia đã gặp gỡ bản sao của mình theo số điện thoại mà bạn bè cung cấp. Kasia chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì cô còn có một người em song sinh khác trứng là Nina. Tuy nhiên, đến khi gặp nhau, cả hai người đều có những điểm tương đồng giống nhau như vị trí nốt ruồi trên tay, có tật ở chân, cùng thích vẽ và thậm chí có sở thích ăn món thịt lợn nướng ăn với mận khô. Bên cạnh đó, tính cách của cả hai người cũng có những điểm chung là những cô gái hướng ngoại, thích trượt tuyết và chèo thuyền. Trong khi đó, em gái của Kasia là Nina lại hướng nội và thích chơi búp bê. Sau đó, họ có đi xét nghiệm ADN và phát hiện những nghi ngờ là chính xác. Sau khi sinh được 2 tuần, cả ba cô gái đều nhập viện để điều trị nhiễm trùng phổi. Bằng một cách nào đó, vòng tròn đánh số ở tay họ bị tuột khỏi chân và bị hoán đổi lẫn nhau. Phát hiện nuôi nhầm con trong một lần gặp gỡ tình cờ Năm 2013, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, hai bà mẹ ở Argentina phát hiện ra đã bị phòng khám tư nơi họ sinh trao nhầm con cách đó một tháng. Theo đó, họ cùng nhau sinh con và mang con tới khám tại phòng khám nhi ở San Juan. Ở đây, cả hai bà mẹ có cuộc trò chuyện thú vị và phát hiện ra đứa bé mà mỗi bà mẹ mang về nhà lại trùng hợp với cân nặng của con người kia khi mới sinh. Chia sẻ với đài CFN, Cô Lorena Chabino cho biết, khi tôi sinh mổ, các bác sĩ bảo với tôi đó là một bé gái nặng 3,1 kg, nhưng sau khi trao con cho tôi, họ lại bảo rằng con bé nặng 3,8 kg và sinh thường. Còn bà mẹ còn lại là Veronica Tezeda lại khẳng định mình sinh thường một bé gái nặng 3,8 kg. Với nghi ngờ này, họ đã cùng nhau đi xét nghiệm ADN và kết quả khẳng định hai đứa trẻ đã bị hoán đổi và hai người mẹ đã đâm đơn kiện phòng khám tư đó và cả hai cô bé đã được đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Hai gia đình bị trao nhầm con về chung sống một nhà Andy Marcelo Brandy, sống tại Geneva, Brazil, luôn tự hỏi vì sao mình không giống với các chị gái. Đến năm 24 tuổi, anh đi xét nghiệm ADN và phát hiện ra mình không phải con ruột của bố mẹ. Sau nhiều đợt điều tra, anh phát hiện mình đã bị trao đổi với một cậu bé khác cùng sinh với mình ngày hôm đó. Được biết, Alan Brandy bị nhầm lẫn với Elton Plaster, sống trong một nông trại Santa Maria de Chatida, cách nhà anh khoảng 45 km. Và gia đình của Plaster cũng đồng ý xét nghiệm ADN và xác nhận nghi ngờ của Alan Brandy là đúng. Tuy nhiên, một điều thú vị ngay sau đó chính là hai gia đình đã chuyển đến ở cùng nhau tại nông trại của nhà Plaster. Cả hai chàng trai hiện tại được sống cùng bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi của mình.